Merhaba. Bugün e, bir galı bir hemşerimiz İsmail Kalkan'la beraberiz. E, İsmail Bey Savaştepe'li. E, çok küçük yaşlarda İstanbul'a gidip sinema sektörüne girmiş ve orada aslında e, sektördekilerin söylediğine göre bir rekora da imza atmış. E, ama bizi ilgilendiren kısmı e, sadece o değil. Aynı zamanda 1986 yılında Biga'da çekilen e, Gün Akşam Oldu filminin hem senaristi hem yapımcısı İsmail Bey. E, hem o filmi konuşacağız hem de İsmail Bey'in sektöre nasıl girdiğini e, anlatmasını rica edeceğiz. Öncelikle e, İsmail Bey'e bir merhaba diyelim ve kendisini tanıtmasını rica edelim. Merhaba İsmail Bey. Merhaba İsmail Bey. İsmail Bey'le karşılıklı öyle. Evet. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Teşekkürler. Siz de iyisiniz. Sağ olun ben de iyiyim. İzmir'de yaşıyorsunuz emeklilik zamanı. Emekliliğimizi burada yaşıyoruz. Evet. İzmir Sağcık'ta. Hayırlısı olsun. Şimdi e, evet. siz biraz kendinizden bahsedin. Ne zaman doğdunuz? Herhalde savaş tepelisiniz. Çocukluğunuz nasıl geçti? Biga ile ilgili izlenimleriniz, ilk aklınıza gelenler Sinemayla olan ilginiz nasıl çıktı? Ben bunları tek tek soracağım size. Öncelikle Anladım. doğum tarihinden başlayalım. Öğrenim nasıl oldu? 46 doğumluyum. Evet. 1946 e, Savaştepe işte bir e, Biga'nın köylerinden, Çerkez köylerinden biri. Orada dünyaya geldik. Orada ilkokulu tamamlar tamamlamaz e, Tamamlar tamamlamaz demeyi demeyelim de ilkokulu tamamladıktan sonra abim ve e, şeyin babamın arasında şey karar veremedim. Sordular bana Kur'an mı okumak istersin <gülüyor> yoksa ilk okula devam et mektebe devam etmek istersin diye o yaşta o kafayla ben baba tarafını tutmuşum nedense Kur'an okumak istiyorum dedim. Neyse abim devreden çıktı, döndü o İstanbul'a. Biz başladık Biga'ya gidip gelip şey çalışmaya, hafızlık okumaya. İşte bir ay, iki ay, üç ay, dört ay. Neyse gittik gittik ya, üç ay, dört ay gittik ama e, bende galiba bir şey başladı. Bir rahatsızlık, bir huzursuzluk başladı nedense. O, niye başladı onu da şöyle izah edeyim. Bir gün köyümüzden bir arkadaş... Evlenmek için alay kurmuşlar. Karabiga'ya gidiyorlar, gidecekler. Oradan bir kız alıp gelecekler. Biz de gençler olarak hadi biz de katılalım dedik. Bindik arabaları, gittik Karabiga'ya. E, Karabiga'ya gidince ben karşımda şeyi gördüm, vapuru gördüm. Vapuru görünce çok etkilendim. Daha önce gittim bir sene kaldım ya İstanbul'da. Ondan sonra kafamda planlar kurmaya başladım. Acaba bu düğünden ayrılsam, gruptan ayrılsam, gitsem, gitsem öyle planlar kurmuşum ki bir baktım kendimi vapurda gördüm. <gülüyor> vapurda gidiyorum İstanbul'a. Kaçak bir yere gizlemişim, gitmişim. Neyse fazla uzatmayalım. Gittik İstanbul'a. Abimizin yanına gittik. İşte hoş beş, moş beş falan. Abim dedi ne yapacaksın? Okuyacak mısın? Çalışacak mısın? Neye karar verdin? Valla abi dedim ben Kur'an okuma işini tamam onu kapattım. O defteri kapattım dedi. İyi o zaman dedi okumayı istiyorsan okumaya devam et ya da bir işe girmek istiyorsan Baka ben sana bir şeyler bakarım ayarları falan dedi. O düşünceler içinde işte arada kaç bir sene falan geçti tabii bu arada. Bir iki yere girdim abim tanıdıklarım aldıkları vardı. Onların yanında çalıştım ettim falan. Neticede abim bir gün sürpriz bir haberle geldi. Hadi gözün aydın dedi sana seveceğin, sevineceğin bir iş buldum dedi. Hayırdır dedim. Bir film stüdyosunda çalışacaksın dedi. Benim arkadaşım var Özdemir Öğüt diye. Onun yanına gideceksin. Stüdyoda çalışmaya başlayacaksın. Seversen o işi devam edersin falan. Ben uçtum tabii o anda. Çünkü sinemaya karşı acayip bir merakım. Herkesin vardır ya. Benim aşırı bir merakım vardı. Ertesi gün ben Mecidiyeköy'deki ilale film stüdyosuna gittiğimde bahçesine girdim. İçeri girerken falan... Resmen büyülenmiştim. Çok da güzel bir yerdi çünkü. O içeriden gelen sesler, dublaj sesleri, konu, konuşmalar, müzik sesleri falan aman yarabbim ben başka bir dünyaya gelmişim dedim. Hakikaten başka bir dünyaydı. Kaç şey yıllarıydı? 
Kaç yıllarıydı? E, tam söyleyeyim. Tam 61. Tabii 61'in sonları gibiydi. Peki Sırı... sinemaya sinemaya herkesin ilgisi vardır diyorsunuz ama siz anlatırken duyduğunuz heyecandan sizin kadar ilgisi olan çok fazla kişi ben görmedim. Demek ki sizinki biraz fazla. O be fazlayız evet. E, peki o nasıl oluştu çocukluğunuzda? Küçük bir, kü- küçük bir detay vereyim size. İlk okuldayız değil mi şeyde köyde? Köyde benim en az benim kadar ya da benim kadar sinemaya düşkünü bir basti diye bir arkadaşım vardı. Üçüncü, dördüncü sınıftayız. Ama ara sıra gigaya bir şekilde kaçıyoruz, sinemaya gidiyoruz falan. Tek tüp de olsa yani ayda yılda bir de olsa gidip görüyorduk falan. O sinemada gördüklerimde o basri denen arkadaşımla bir şey yapardık. Ee, okuldan çıkışta teneffüslerle falan hep oynardık onlar birlikte. O onu böyle dövüyor, şöyle dedi, o şunu dedi, bu ne dedi gibilerde. Onunla çok şakalaşırdık. Bir nevi ee, işte bir şeyler yapmaya çalışıyorduk. Peki o Biga'ya gidişlerinizde ilginç bir hatıra oldu mu? Anınız oldu mu? Herhalde Olmaz kaçarak mı? kaçarak gidiyordunuz değil mi? Olmaz mı tabii. Bunu köydeki birçok arkadaşım da biliyor. Hadi size de anlatayım. Şimdi sinemaya gençler gidiyoruz. Tamam. Para durumu oluyor da olmuyor da. Bir tanesinde olan toplandılar gidiyor. Çok da güzel bir filme gidiyorlar. Bende de hiç para yok. Eve gidip istesem hayatta vermezler. Sinemaya gidiyorum desem. Bir şekilde almam mümkün değil. Ne yapsam beğenirsiniz. Arkadaşlar dedim ben de geliyorum. Aa çok da hadi gelin. Yarı yolda ben bir numara bir güreşe tutuldum bir arkadaşla. Güreş bittikten sonra da eyvah dedim cebimdeki parayı düşürdüm. Arkadaşlar sağ olsunlar. Ya canım sağ olsun. <gülüyor> canım sağ olsun dediler. Hadi bizden size o gün dediler. Onu hiç unutamıyorum. Birçok arkadaşımla unutmaz onu zaten. <gülüyor> Sonra Lale filme gittiniz. 15-16 yaşlarındasınız. Lale film. Yani şimdi ben okula okula gittim. Kur'an okudum. Okula gidemedim. Okulu bıraktık falan dedik ya. Ama ben öyle bir yere gitmişim ki okulun okulun 10 kat falan üstünde bir yer. Yani İsmail Bey anlatılır gibi değil ya. Çalışmalar olsun, oradaki münasebetler olsun, ilişkiler olsun. Dublajcılar geliyor, artistler geliyor, bilmem geliyor gidiyor ama yapılan filmler. Yani oraya adapte olana kadar, daha doğrusu o şok durumunu atlatana kadar herhalde 2-3 ay, 4 ay geçmiştir benim. Yalnız ben e, sizin Boğaziçi Üniversitesi'nin sizinle yapmış olduğu röportajı izledim. Orada hmm. sizin şokunuz 2-3 aydan fazla sürmüş gibi görünüyor bana. Çünkü <gülüyor> olabilir. E, olabilir. Şimdi yaşlı. <gülüyor> Lütfi Lütfi Akat'la karşılaşmanızı anlatırken heyecanlandınız ya, mesela ya. orada. Yılla birkaç yıl sonra olmuş Lütfi Akat siz Lütfi Akat için montajı birkaç yıl sonra yapmışsınız herhalde değil Abi, mi? Ben Lale, Lale Film Stüdyosu ilk girdiğim yer okul diyorum ya. Evet. Ben bunu tamamla 4-4,5 sene okurda, o okulda yani. O evet, okulda evet. Sonra askere gittiniz. Okuduktan sonra askere gittim. Ve Lale Film'de öğrettiklerim kadarıyla askerden dönünce sağ olsun başka bir stüdyo vardı. Pesen Film diye, Pesen Film Stüdyolar diye. Oraya girdim. Orada kurgu yapmaya başladık. Yapmaya çalıştık orada. Daha yapamıyoruz Hı. tabii de. Yapmaya Ama şeyde, şeyde Lale filmde de kurgucu olarak mı çıraklık yaptınız? Yok yok. yok, yok. Lale filmde çırak, hep çıraklık yaptım. Ha, çırak. Senkron Bu... denen bir şey vardı bizde. Konuşu, dublajcılar gelir konuşurlar ederler. Onları ağza oturtmaya senkron Sesi deriz. oturtma evet. Yani o tip işler. İşte küçük parça parça işler falan. Evet. Onlar da şey yaptık. Vakit geçirdik. Ha, arada şeyi atlamayayım. Lale filme geldiğimde büyülenmemi, filmciliği, bu işi sinemayı çok sevmemin bir şeyini de e, karşılığını da daha girdiğim birinci sene Lale Film Stüdyosu'nda en iyi eleman, en iyi teknisyen ödülünü de aldım. İyi. Yani demek ki evet. o kadar benimsin, o kadar seviyorum ki bu işi. Evet, evet. Hiç unutmam onu da. Özdemir Öğüt e, Özdemir Öğüt dediğimiz arkadaş da şey, Türk sinemasının önemli Görüntü yönetmenlerinden, kameramanlardan biri. Gönenli kendisi. Çerkestir o da. Abimin de çok eski arkadaşıymış. Evet. Sağ olsun. 
Ona her zaman minnet duyarım. Devamlı ararım. Teşekkür ederim hala. Sayende abi ben köyden kurtuldum. Köyden çıktım da İstanbul'da ne yapacağım ne diyeceğim belli değildi. Ama şu stüdyoya girmekle benim hakikaten her şeyim değişti. Her şeyim. Şimdi e, şeyde e, bu mesleğin size uygun olduğunu anladınız. Başladınız. Dört buçuk yıl çalıştım diyorsunuz. Orada sizi en çok etkileyen şeyler, en ilginç gördüğünüz olaylar, başınıza gelen enteresan şeylerden bahsedebilir misiniz? İlk aklınıza gelen hemen. Vallahi aklımda, aklıma gelen, aklımdan da hiç çıkmayan. Oraya girdiğimde çalıştığım bazı ismini hatırladım, hatırlamadım. Birçok film yapıldı ama çok önemli filmler de yapıldı. Çok e, sıradan film, yabancı filmler de dublaj yapılıyordu çünkü. Ama hiç unutmadığım mesela e, şeyin bir filmi vardı. E i̇şte böyle şeylerde takılıyor. İşte yaş ilerleyince böyle oluyor abi. Neyse aklıma gelir o sonra. Çok önemli bir film. Çok önemli bir yazarın filmiydi çünkü. Şey e, romandan uyarlama mıydı? Kitaptan uyarlama. Hı. Sendika sendika Sendikayı, ha, sendikalaşmayı şey. anlatan bir filmdi. Karanlık. Oh, hayır, çok yaşa İsmail Bey. Harikasın ya. Evet <gülüyor> abi, karanlıkta uyananlar i̇lk, diye bir film. Evet, ilk şeylerdendir. İlk işçi filmlerinden, ilk sol filmler. Evet. evet. Şimdi ben orada tamam <gülüyor> çırak olarak çalışıyorum ama illa ki bir şekilde bize ulaşıyor. Ya sesi dinliyoruz ya bilmem görüntü geliyor, ikisi beraber geliyor falan. Ya izledikçe ben ya bu nasıl olur diyor böyle arkadaşlara da diyorum böyle böyle, böyle saçmalık olur ne yapıyor bunları ya diyorum patrona karşı geliyor bilmem ne yapıyorlar falan diye böyle ufak tefek açmalarımız oluyor çalışmalar diğer arkadaşlarla birlikte o öyle bir filmin tamamında tamamını gördükten e, izledikten sonra daha doğrusu işlemi bittikten sonra anladım ki korkunç müthiş bir şey İşçilerin hakları, ee, o, o senelerde sendika mantıka olaylarda hatırlarsınız pek vardı ama çok azdı. Tabii tabii. Çok azdı. Geçenlerde izledim ben o filmi tekrar, parçalar izledim. Öyle mi? Çok kıymetli bir abimizdir yönetmeni de Ertem Göreç. Evet, e, Fikret Hakan, Beklan Algan <gülüyor> değil mi? Evet, evet, evet, evet. Şey, Vedat Türkali'nin romanıydı o değil mi? Vedat, Türk... Vedat Türkali yazarı evet. Ve müthiş, büyük bir komünisttir kendileri. <gülüyor> o 1964 evet. yılı. 1964. Evet. Şimdi baktım 1964'müş şeydi. 64 işte ben gittikten ikinci sene demek ki. İkinci seneme falan denk geldi. Evet bu sizi çok etkilemişti. Bu hiç unutamam. Yani bunun gibi birçok film gördüm. Her filmden başka şeyler öğrendim. Başka dersler aldım. İşte çok müthiş bir okul oldu benim için diyorum ya. Hem, yani. hem mesleki açıdan hem hayat okulu olmuş. Evet, evet yani o, o açıdan öyle doyurdu ki beni. Allah razı olsun şeyden de, sahibinden de, Özdemir abiden de. Neticede orayı öyle ufak ki, ufak tefek, Peki. girili ufaklı hatıralarla, hatıralarla bitirdik. Askerden dönünce dedik ki, Lale Stüdyosu'nda bana göre iş yoktu herhalde. Ya da başka bir şeyler, meseleler çıktı. O da kapandı, başka bir yerde açıldı falan neyse. Sağ olsun Pesen Firi, rahmetli Nevzat Pesen'in stüdyosu vardı. O da hem seslendirme hem montaj işleri falan yapılıyordu. Orada başladım. Orada bu sefer şey çıraklı, yani gerçek çıraklık başladı. Yani montaj yapmayı yapıyordum da. Bazı yönetmenler geliyordu. Benimle çalışmak, çalışan sen... Ben sana bahsedici şey yaparım, tarif ederim, sen kesersin, yapıştırsın falan diye. Ondan sonra işte Pesen filmde böyle birkaç kişiyle çalıştık, ettik derken yavaş yavaş işi öğrendik ve ustalaşmaya başlıyoruz. İyi de yönetmenlerle çalışıyorum. Orhan Aksoy olsun, işte Metin o zamanlar ünlü yönetmenler vardı, Halit Refi vardı, Orhan Aksoy, Mehmet. Metin Aksan'la çalıştın mı? Ne? Metin Erksan'la çalıştınız mı? Çalışmaz mıyım? O da Çanakkale biliyorsunuz. Pek çalışmadığım yönetmen var. O da Natuk Baytan rahmetli. Öyle mi? Ha. Natuk Baytan'ın dışında bütün yönetmenlerle çalıştım. 1980'de ben hatta kurgucu olarak 
piyasada kendimi kabul ettirmiş. Hatta bir şey istiyorum böyle kendimi aşmak, yeni başka bir yerler, yönetmenlik gibi, yapımcılık gibi bir şeyler kafamda oluşmaya başladı. Ya kıp, kıpır kıpır her şey kıpırlaşmaya başladı artık. Kendimizi kabul ettirdik sinemaya. Bir arada Şimdi, yeni yeni e, jenerasyona da bir bilgi olsun diye söyleyelim. Kurgu ne kadar sürer? Yani bir kısa süren de vardır, uzun o, süren de vardır da en uzun en tabii, kısa. Tabii, tabii. Tabii, tabii, tabii. Bazı arkadaş 3000-4000 metre film çekip geliyordu. Bir haftada bazıları 5 günde. Hatta rahmetli Ülke Erekal'ın ismini duymuşsunuzdur yönetmen. Ülke Erekal'ın çektiği filmin montajı sabah başlardık akşam biterdi. Çünkü uzun uzun planlar mı çekerdi? Tek plan çekiyor. Evet. Tek evet. plan çekiyor. Oyuncuyu getiriyor, bununla konuşturuyor, oradan ayrılıyor, ona gidiyor. Tekrar dönüyor bu tarafa geliyor derken bir bakmışsın 100-150 metre geçmiş plan hala devam ediyor. Evet. Yani onun için 100-150 metre kaç dakika sürer? 27 metre bir dakika olduğuna göre 5 5 3 4, 4, 4 dakika falan sürüyor tabii. Evet, evet. Tabii böyle çok şeyler oluyor. Yani sağ olsun o da çok öyle severdi uzun uzun çekmeyi. Peki en en ha. en zor yönetmen kimdi? Ha, onun tersine onunla beraber çalışırken gene Pesen filmi de bana gelen bir film. Ee, Yavuz Özkan'ın Yavuz Özkan'ın neydi? Şeyde çektiği Madende, ma, maden ya, maden, maden de diyorum bak. Maden, <gülüyor> maden 1978. Maden. E, evet. Açtım yani. Maden filmin montajı mesela. Evet. Ne kadar sürdü? Tamam. En az bir ay sürmüş. Yavuz Özkan'ın filmini bize teslim etti. Yönetmen yardımcısı da şeydi, Şahin Göktü. Biz oturduk onu bir ay bağladık. Bir ay boyunca bağladık. Geri döndük, değiştirdik. Tekrar bağladık. Neticede Maden filmi çıktı ortaya ve de o devrin en büyük işlerinden, en büyük, en beğenilen filmlerden biriydi. Ödüller, mödüller de aldı. Yani kurgunun zamanlamasını anladınız değil mi? Ülke Erekal'ın ki bir günde bitiyor, Yavuz Özkan çekiyor. Aynen. Evet, böyle yönetmenine göre değişiyor. Evet. Ha günümüz şartlarına gelince, günümüzün e, kurgucuların zavallarını çektiği işkenceyi size anlatalım ama. Ne, nasıl? Şimdi bizim, bizim zamanımızda tek kamera çekiyor, tek şerit geliyor, yıkanıyor, ediyor. Biz onu da konuşuyoruz, ediyoruz, bitiriyoruz. E şimdikiler her planı, her açıdan çekiyor. Orada buradan taraftan 7-8 kamerayla çekiyorlar düşünebiliyor musunuz? O zavallı onların hepsini izleyecek, iyisini beğenecek. Tasavvur edemiyor. Ben onları düşündükçe çıldırıyorum valla. Nasıl Hayır, böyle kurgum yapılır ya. Evet peki 1980'lere geldik. 80'li yılların başlarında siz e, az önce dediniz e, artık benim niyetim değişmeye başladı. Yönetmen evet olarak. evet. E, i̇şte bu, bu, bu benim düşüncemde olan sağ olsun Ümit Efekan diye bir arkadaşımız vardı. O da yönetmen biliyorsunuz. Duymuşsunuzdur. Onu da kafa kafaya verdik. Ya biz ne yapalım edelim şu işe başlayalım. Ne yapacağız? Bir de film yapalım. Nasıl film? Film yapmak olur. Tam film yaparız bizim için o yönetmen. Ben kurgucu tamam yaparız da. Nasıl satarız, nasıl değerlerini, nasıl yapar kara kara düşündük, düşündük. Çare bulduk sonunda. Dedik şarkıcı filmleri tutuyor. <gülüyor> Bulalım bir tane şarkıcı. Onunla yapalım rahat rahat satarız. İyi. İyi güzel. Şarkıcı bulmaya çalışıyoruz. Yani herkes istediğin gibi satabileceğin para edecek şarkıcıyı almak kolay değil ki. Bir müttefak anda fazla bir şey yok piyasada. Böyle ismi cismi de yok. Evet. Hadi dedik madem ki istediğimiz şarkıcıyı bulamadık. Ümit dedi ki benim çok samimi bir arkadaşım var. Onun kardeşi var sesi çok güzel. Eyvah dedik şey sıfırdan başlayacağız bu işe. E, onu sen bir gör bir görelim bir dinle. Yakışıklılığı da fena değil. İster, istersen ona dedim oğlum onu nasıl satırsa hangi bölgeyi satacağız? Hangi işletmeci var? Ya işte hallederiz, hallederiz falan. Neticede karar verdik. Bulduk şey. Mehmet Yüceğer'i İstanbul'da şeylik yapıyor. Gelinlik, belinlik gibi şeylerle çalışan bir çocuk. 
Mehmet Yüceler o zaman şeyimize gitti. Ya çok basit bir isim. Olmaz mı dedik. Hadi dedik Gökhan Güney yapalım dedik. Gökhan Güney böyle ortaya çıktı. Ama o, o zaman... İşte yaptık onunla bir film. O, o garibin çilesi ölünce bir terimi çektiniz. Evet evet evet ilk film o. Film tutmadı ama biz öyle bir daha doğrusu e, benim yapımcılar ve yönetmenler arasında şeyim çok yalof iyi. Yani bunu bir tek Ümit Efe Kanlı'na yürümeyeceğini ben şey yaparak, e, düşünerek kendisi de sağ olsun Ümit de bir şey demedi zaten. İkinci filmi dedik daha ünlü bir yönetmenle yapmaya çalışalım. Nasıl yaparız? Ben şey yaparım bulurum dedim. Gittim Kartal Tibet'e. Kartal, Kartal Tibet'le anlaştım. Sevgi Dünyası diye Gökhan Güney ikinci filmini onunla yaptık. Evet. Gökhan şey, Gökhan'dan çok Kartal'ın ismi daha çok geçerli tabii. Kartal'ın sayesinde onun satışı birinciden daha iyi oldu bizim için. Yani daha bir şeyler kazandı. Öbürü amorti ettiyse de bundan biraz kazandık diyebilirim. Müzik